ഈശോ വിട പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ഒത്തിരി ഈശോ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് പോയത് വിശുദ്ധ അപ്രയം പറയുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ ചങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുന്തം കുത്തി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രക്തം ഈശോയുടെ സ്വതന്ന വലിയ സമ്മാനമായ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജലം ഈശോ നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രതീകമാണ് ശരിയാണ് ഈശോ തന്ന വലിയ രണ്ട് സമ്മാനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും ആശ്വാസം തരുന്ന മറ്റൊന്നും കൂടെ ഈശോ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അത് അവൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ ഈ അമ്മയെ അവൻ നൽകിയത് അവൻ കൂടെ ചേർത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുതൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് പോയി അവൻ പോയി തൂങ്ങി ചത്തു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും അവനും ഓടിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓടി ഒളിച്ചു എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അവസാനം കൂടെ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് യോഹനാനെ മാത്രമാണ് പക്ഷെ തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാനും വചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും വിശ്വാസികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഒക്കെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് കൂടെ കൂട്ടിയത് എന്നാൽ ഈശോയുടെ ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടെ നിന്ന അശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യൻ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഈ യോഹന്നാന് ഈശോ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മേനെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ അമ്മേനെ തന്നെ കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ജോസ് പിതാവും പോയി ഈശോയും പോയി പിന്നെ ഈ അമ്മേനെ നോക്കാൻ ആരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിഷ്യനെ മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതൊരു മാനുഷികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതുമാണ് ഒരു പരിധിവരെ അത് വാസ്തവമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈശോയുടെ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇത്രത്തോളം സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തനിച്ച് ജീവിച്ച് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ സഹനങ്ങൾ തുടരാമെന്ന് പുത്രന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ശരിയാണ് എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിനത്രത്തോളം ഒരു ആഴമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റു സുവിശേഷകന്മാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കായും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വളരെ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ യോഹന്നാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴുകൻ്റെ കണ്ണുകളോടുകൂടെ ആഴത്തിലുള്ളതിനെ എടുത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം വളരെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോഹന്നാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വചനഭാഗം ഇങ്ങനെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു തൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ അനന്തരം അവൻ ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു അപ്പം പുത്രന് അമ്മയെ നൽകുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പുത്രനെ നൽകുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് തിരുവചനങ്ങളിലാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിൽ അതിനോട് ഇരുപത്താറാം വചനത്തിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലേപ്പാസിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയവും മഗ്ദൽന മറിയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സഹോദരി മറിയവും എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മ അവിടെ അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരമ്മയുടെയും കൂടെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാനില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈശോ കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം ഈ യോഹന്നാനെ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇവൻ ആരായിരുന്നു ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇവർ സമരിയ ദേശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിനായിട്ട് അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ്
അപ്പം യോഹന്നാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറക്കി ഇവരെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറയട്ടെ ഇത്രത്തോളം ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ അഗ്നി ഇറക്കി നശിപ്പിക്കണം ഇത് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന സ്വാതം ഗോമോറയിലാണ് അവിടെ ഈ ദൈവം കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ വർഷിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം യോഹനാൻ അറിയാം ഈ ഒരു ചരിത്രം സമരിയായിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയാനും മാത്രം ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹനൻ അപ്പം ഇവരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ അത് മറ്റൊരു സംഭവം കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് പോയവരാണ് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഈശോ അതിനെ അവരെ വിട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ പോലും ദൈവമേ ഈശോയെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് നടന്ന ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോഹനാൻ ഈശോയോട് പറയാണ് എൻ്റെ ഈശോയെ ദേ അവനെ ഞങ്ങൾ തടയാൻ പോവാ കാരണം എന്താണ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലല്ല കാരണം നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവനെ തടയണമെന്നാണ് യോഹനാൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു പരിധിവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യേശുവിൻ്റെ ശിക്ഷനെ യോജിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോഹനാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വളരെ സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള യോഹനാനെ നമ്മൾ കാണുന്നു വളരെ സ്വാർത്ഥതയാണ് കാരണം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഈശോയുടെ ഇടതും വലതും സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മ അമ്മയും കൂടെ വന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മറ്റൊരു സുവിശേഷതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയും കൂടെ വന്ന് ചോദിച്ചു ഈ സബദിയുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവനെ ഇങ്ങിതുപോലെ സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വെറുപ്പും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ തൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഈ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇവൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ താഴെ നിന്നിരുന്ന ശിഷ്യനെ തൻ്റെ അമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചത് വഴി അമ്മയ്ക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമല്ലായിരുന്നു മകനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈശോ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ഈ അമ്മേനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന യോഹനാൻ അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷാകർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം നടക്കുന്നത് ഇതിന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദേശം മൂന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇവിടെ ഇത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അമ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു മകനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നാമതാകാൻ എത്തിയിരുന്ന സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള യോഹന്നാൻ എന്നുള്ളൊരു ശിഷ്യനെ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വന്തം ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം മകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അമ്മയുടെ മാതൃക ഇവന് പകർന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യനാകപ്പാടം മാറുകയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഓടുകയാണ് പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടെ കല്ലറയിങ്കിലേക്ക് ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം എത്തിയത് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെന്നുണ്ട് യുവാവായിട്ടുള്ള യോഹന്നാൻ തന്നെയായിരുന്നു സുവിശേഷം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യോഹനാൻ മാറി നിൽക്കുക പത്രോസിനോട് പിന്നാലെ ഓടിയെത്തിയ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു പത്രോസ് നീ കയറിക്കും ആദ്യം നീ കാണും ആദ്യം നീ കാണും അങ്ങനെ ഒന്നാമത് ഓടി വന്നവൻ രണ്ടാമനാകാനും മാത്രം ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത കൈവന്നു അമ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയ മകൻ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അപ്പം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ അമ്മയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഈശോ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ ഈശോ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ അമ്മ ഉണ്ടാകണം കാനയിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലൊക്കെ കാണുന്നത് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അമ്മ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സോറി അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ശിക്ഷിതൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സുവിശേഷം അവകാശപ്പെടുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം ജപബാല ചൊല്ലി പ്ര
അതായത് കൃഷിവലൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ അവർ കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൂമ്പ എടുത്ത് കിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്നുള്ള ജപം ചൊല്ലുമായിരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പങ്കായം എടുത്ത് നമ്മുടെ മുക്കുവര് അവർ കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അവർ ചങ്കത്ത് അവരുടെ കൈയടിച്ചിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയോട് അമ്മയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കേരളത്തിൽ എമ്പാടും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമദേയത്തിലുള്ള ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തി വളരെ പ്രബലമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെല്ലാം അല്ല കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മുഴുവൻ അത് പ്രബലമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ച് നീട്ടുന്നത് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ തരും ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ തരും എന്നാൽ അതിനൊരു മറുപുറവും കൂടെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു മാതൃകയാണ് അവൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാതൃക അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതവും കൂടെ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് അല്ലെ ശിഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സഹനങ്ങളുണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രേക്ഷിതയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ പരിശുദ്ധ അമ്മ സഹനങ്ങളെയൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്ന് അതായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നാല് രഹസ്യങ്ങളാണുള്ളത് നാല് തരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് ഒന്നും ദുഃഖത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വ്യാകുലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രഹസ്യം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം പരിശുദ്ധ കന്യാ മാതാവ് ദൈവജനങ്ങൾ തിരുവതിരത്തിൽ മനുഷ്യാവതരണം ചെയ്യുമെന്ന മംഗളവാർത്ത മംഗളവാർത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗബ്രിയൽ ദൈവദൂതൻ ദൈവകൽപ്പനയെ അങ്ങ് അറിയിച്ചതിനാൽ അങ്ങേക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്തെ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മംഗളവാർത്തയായിരുന്നു ലഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും അല്ല ആദ്യമായിട്ട് മാലാഖ ഇവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മാലാഖയുടെ ദർശനമാണെന്ന് പോലും അറിയാനും മാത്രം അവൾക്ക് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും എന്നിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മെസ്സഞ്ചറാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പിതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എൻ്റെ വചനം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിതം അടിയറവ് പറഞ്ഞാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ രഹസ്യം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്തോഷമല്ല മാനുഷികമായ രീതിയിൽ നോക്കി അത് സന്തോഷമല്ല ജീവിതത്തിലെ വലിയ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു യഹൂദ പെൺകുട്ടി അവളുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭവതിയായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മംഗളവാർത്ത ഗബ്രിയേൽ ദേവിദൂതൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പം പറയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശ്യം എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചിട്ട് ഇവനെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതും വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ചോദിച്ചില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു കേട്ടു അതനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് സഹനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കും വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രഹസ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ദൈവവചനം പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ധീര പടയാളിയെ പോലെ വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മ ശ്രമിച്ചു
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സാപത്താചരണം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞായറാഴ്ച ആചരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും കുർബാന ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് ഞാനൊരു സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നേച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വരാൻ തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കുർബാനയ്ക്കെങ്കിലും വന്നോ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു തലമുറ കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷത്തിന് ആദ്യത്തെ രഹസ്യത്തിൽ നൽകുന്ന വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക വചനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗങ്ങൾ എടുക്കുക ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു മൂല്യബോധമാണ് എന്നാൽ ചിലർ കച്ചവടത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു മൂല്യബോധത്തോടു കൂടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും പരാജയപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുക ഒരു ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനി വചനം പാലിക്കുന്നവനായിട്ട് വരണം ഞാനൊരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനെ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അച്ഛാ സ ഒത്തിരി കടബാധ്യതകളുണ്ട് എങ്കിലും നീതിക്ക് നിരക്കാത്തതായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ ഇത് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ ഇടപെടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എം പി ത്രീ പ്ലെയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറയാം കടബാധ്യതകളുണ്ട് സഹനങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൂടെ അവർക്കൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുന്ന കണ്ടില്ലേ പക്ഷെ ആ മനുഷ്യ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അനീതിപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ മാതൃക വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മ ഗർഭവതിയായി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തി നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഈ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ അറിയുന്നത് തൻ്റെ ഇളയമ്മ ഗർഭവതിയാണ് ആറുമാസം ഇവളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മാഹലാകെ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പരിശുദ്ധി അമ്മ അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ എലിസബത്ത് എന്നുള്ളത് എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ അടുത്തടുത്ത വീടുകളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് എന്തോ എഴുപത് കിലോമീറ്ററുകളോളം അകലെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും അകലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി യാത്ര ചെയ്ത് അതും ഗർഭവതിയായിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി യാത്ര ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭവതിയായ എലിസബത്തിന് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സന്ദർശനം നടത്തുകയല്ല പരിശുദ്ധമ്മ ചെയ്തത് വചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിച്ചു ആറാം മാസം ഗർഭവതിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇളയമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവളുടെ അവൾ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അവൾ അവിടെ താമസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രത്തോളം കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുകയാണ് ശുശ്രൂഷയുടെ വലിയ പാഠമാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ പെണ്ണ് എത്ര സഹനങ്ങൾ സഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ
എത്ര സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ തൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും കൂടുതൽ ആകുല ആകുലത ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റിലുള്ളവും മുഴുവൻ കൊടുക്കും ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വ ക്രൈസ്തവ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് കൊടു നിനക്ക് കൊടുക്കപ്പെടും അള നിനക്ക് അളക്കപ്പെടും നീ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് കിട്ടും പലപ്പോഴും കാണുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ചില മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് 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 ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചല്ലോ അവർക്ക് എന്ത് നേടി സ്വർഗം നേടി അവരുടെ മക്കളെ പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ചിലർ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണും ഇതേ രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൾ വേദനയുടെ നാളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൾ കൊടുത്തു കൊടുക്കാവുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു അവസാനം സ്വന്തം സ്വന്തം മകനെ പോലും കൊടുത്തു ഹാലിയ പരിശുദ്ധമ നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠം ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷിക്കുക നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് വോയ്സാ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് വോയ്സാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് അതിനല്ല ക്രിസ്ത്യാനി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറവുകളുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും അത് മദ്യപിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാലും ഈ മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാജ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിട്ട് മാറുന്നു പലപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വിയർപ്പും ദുർഗന്ധവും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് ചൂലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് എവിടെയാണ് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എന്നാലും അവിടെയും ശാന്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് മാറുകയാണ് മക്കളെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുത്തി വളർത്തി ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു എന്നിട്ടും തിരികെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നിന്ദനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഈ സമയത്ത് നിശബ്ദയായി അല്ലെ നിശബ്ദനായി ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഹാലേ ലുയാം മൂന്നാമത് രഹസ്യം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകും ഇത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സത്രം പോലും ലഭിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് എത്ര സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്വന്തം അമ്മയോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ട ഇടത്ത് തെരുവിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധി വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമാതാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ പരാതി കൂടാതെ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ പരിശുദ്ധിയമ്മ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ മാതൃകയാണ് മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധിയമ്മ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരാതി കൂടാതെ ഈശോയെ കൊടുക്കുക പരാതി കൂടാതെ ഈശോയെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഈശോയെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഈശോയെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാതി കൂടാതെ ഈശോയെ കൊടുക്കുക ഈശോ നമ്മളെ ഉയർത്തും ഹാലേ ലുയാം ഹാലേ ലുയാം നാലാമത്തെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിയമപ്രകാരം ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിയമപ്രകാരം ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ദേവാലയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം നടത്തുക വലിയൊരു കടമയാണ് ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്ന് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കണം സാധാരണ സമ്പന്നർ നൽകുന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടിയാണ് എന്നാൽ അമ്മ നൽകിയത് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഇവർ ദരിദ്രരായിരുന്നു ദരിദ്രരായിരുന്നു എന്നാൽ നിയമത്തിനെല്ലാം അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രനെയാണ് തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കാം എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇതിനുശേഷം
കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത് ദേവാലയത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അമ്മയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ മകനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ദേവാലയത്തിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പലയിടങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചിലരെ ട്യൂഷൻ വിടുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നില്ല ട്യൂഷൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ കുർബാനയില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല വൈകുന്നേരത്തെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കുഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞ് ട്യൂഷന് പോവാം കാരണം എന്താണ് അതിന് കുഞ്ഞിന് മാർക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ട്യൂഷൻ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൺഡെ സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചാ ഞങ്ങൾ സൺഡെ സ്കൂളിൻ്റെ സമയം ഒരു അരമണിക്കൂറോടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ അയ്യോ അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സുണ്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ടതിന് പകരം സൺഡെ സ്കൂളിൻ്റെ സമയവും കൂടെ അപഹരിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൺഡെ സ്കൂൾ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അച്ഛൻ്റെ സൺഡെ സ്കൂളാണ് ഏറ്റവും മോശം സൺഡേ നല്ല സൺഡെ സ്കൂളാണ് നല്ല പിള്ളേരുമാണ് നല്ല കുടുംബമാണ് നല്ല ഇടവുമാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വിടുന്നു എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവാലയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് വൈദികരെ കുറിച്ചുള്ളത് കുറ്റങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ സനിസ്ത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർ അകലത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അറിയാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അകലും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ മലിനമാക്കരുത് ശരിയാണ് അവർക്ക് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കും കുറവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പറയാതെ പരാതി പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നൽകുന്ന വലിയ പാഠമാണ് വൈദ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതിനും നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാതെ ദേ വൈദികരെ സ്നേഹിക്കും സന്യസ്തരെ സ്നേഹിക്കും ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് അല്പം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റെവിടെങ്കിലും പോകണ്ട നേരെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അജിന എന്നുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചു പോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചത് അവൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സഹനത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ പോലും അവൾ ചെയ്തിരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന മുടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അവൾ പോയതിന് ശേഷം മുഖം മുഴുവൻ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മുഖം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വികൃതമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമായിരുന്നു അവളുടെ ആ സമയത്ത് പോലും അവൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു അവളുടെ ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കണ്ണിൻ്റെ മറ്റേ കണ്ണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്തിങ്ങനെ നീര് വെച്ച് നീര് വെച്ച് വരുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ അപ്പൻ ഓടി വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് അപ്പനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ച പോയി തീ അപ്പം പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം പക്ഷെ ഈ അപ്പൻ അറിയാം ഈ കുഞ്ഞ് ദേവാലയം വിട്ടു പോകത്തില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു വിശുദ്ധയാകണം എന്ന് കാരണം വിശുദ്ധയായിട്ട് അവൾ ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ വിശുദ്ധര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ ഒന്ന് കാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറിരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ കാണുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കണം മറിച്ച് അവരെത്ര നേരം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൊബൈലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാച്ചാൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്
വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അവർക്കൊരു സന്തോഷമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷത്തിൽ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കട്ടെ ചില സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അവർ തോറ്റുപോയെന്നിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അവരെ വിടണം വൈദികർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ വിട് വിശ്വസിക്കാവുന്ന വൈദികരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തോട് കുട്ടികളെ വിട് നമ്മുടെ ദേവാലയമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനും അതൊക്കെ പൂക്കൾ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിട് അങ്ങനെ ദേവാലയത്തോട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാറാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ അപ്പം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ വളരെ ദുഃഖത്തിലൂടെ കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്തത് പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ഒരു സന്തോഷം ഒരാനന്ദം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളതാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് പ്ലഷർ എന്ന് പറയും അത് ഇങ്ങനെ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഇതൊക്കെ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യമൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ദാനമാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സങ്കടത്തിന് ഇതിനെ പിടിച്ചകറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഹാലേ ലുയ അതുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാടുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കുഞ്ഞിലേക്ക് പാട് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട എന്നാത്മം നാഥാ നന്ദിയാൽ നിൻ പുകൾ വാഴ്ത്തും എൻ മനമോ രക്ഷകനീശനിൽ ആനന്ദിക്കും അവൾ ഏത് സമയത്ത് ഇത് പാടിയെന്നറിയാവോ തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അവൾ പാടുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉദ്ദേശിയൊക്കെ പറയുന്നത് ദോഷമായിട്ടെന്നോടൊന്നും എൻ്റെ നാഥൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ പാടുന്നതെന്നറിയാമോ സ്വന്തം മകൻ മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് മൂന്ന് മക്കൾ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടുള്ള സാമുവിലിനെയാണ് ആൾ കുടുംബം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചിന് ഒത്തിരി വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കുടുംബം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത് മൂത്ത കൊച്ചിനെയും ഇളയ പെണ്ണിൻ പെൺകുട്ടിയെയും അവളെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ച ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു സാമൂഹ്യ ഒരു ദിവസം സുവിശേഷ വേല കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഉപദേശി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീട്ടിലൊരാൾക്കൂട്ടം കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വന്തം മകൻ ചേതനയറ്റ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ ശവശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇതുവരെ തന്നതിന് വല്ല ജോബും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിന് തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് ഇതിന് ശേഷം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ദൈവം നിന്നോട് പെരുമാറിയത് അതെ ക്രൂരമായിട്ട് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഗാനം ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്ന വരികളാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്ന വരികളാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സഹനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതെൻ്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എനിക്ക് സുഖമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി ജെറമിയ ഇരുപത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റോമാക്കറക്കുള്ള ലേഖനത
ഇങ്ങനെ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധമേ അത് പേര് തന്നെയാണ് നടന്നത് പരിശുദ്ധമയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സഹനങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തന്നെ ധ്യാനിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ദുഃഖത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായി കഴിഞ്ഞ് അത് ഒത്തിരി ആയിപ്പോകും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കണക്ക് സഹനങ്ങൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള സഹനമായിരിക്കും ഒത്തിരി സഹനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ അതിനെ രക്ഷാകരമാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പത്രോ സ്ലിഹ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വചനങ്ങളിൽ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സഹനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സഹനം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക പുകവലിച്ചു നാളുകൾ പുകവലിച്ചു അവസാനം ലങ്കാൻസറായിട്ട് മരിച്ചു ആരാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പാമ്പാട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ആർക്കും സഹതാപം തോന്നും ആർക്കും ഇല്ല പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ചിലർ പാപികൾ സോറി രോഗികളായിട്ടുണ്ട് പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ചിലർ രോഗികളായിട്ടുണ്ട് അതിനാരെ പഴിക്കാനാണ് നമുക്ക് ആരെയും പഴിക്കാനില്ല തിന്മ ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക അല്ല റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊന്നും മറിഞ്ഞു വീണതേ ഉള്ളൂ തലയിടിച്ചാൽ വീണ മരിച്ചു പോയി ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാ ആർക്കും കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും ഇല്ല ന്യായീകരിക്കാനും ഒന്നുമില്ല റോങ് സൈഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു വണ്ടി ഒന്നിടിച്ചു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി മരിച്ചു ആരാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതിനോട് കഠിനമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ആരെ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ തെറ്റാണ് അവൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അജ്ഞത കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാകും എല്ലാം പാപങ്ങളും അജ്ഞത കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ശരി എന്നുള്ളിടത്താണല്ലോ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യം അത് പൗലോസ്ലി സോറി പത്രോ സ്ലിഹായും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹനങ്ങളുണ്ടാകാം നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹനങ്ങളുണ്ടാകാം അങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വൈദികൻ്റെ നാവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസനീയമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പി യു തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന സാറിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരിയേറെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി അന്തേവാസികൾ അതായത് പാവപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തത് ഒരു ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ഇതിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കണം ഇത്രയേറെ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ സഹനങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തന്നെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി അത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്രോസ് പറയുന്നത് കണക്കുള്ളൊരു മറുപടിയായിരുന്നു ഈശോ പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മാനുഷിക ആത്മാവൊന്നും അല്ല ദൈവാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ദൈവം ഒരു പുന്നാര മകനെ തൻ്റെ തോളിൽ തോളിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ താലോലിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവം മുകളിലിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു എൻ്റെ കൈ തന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പുന്നാര മോനെ പോലെ തന്നെ വളർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നന്മ ചെയ്തിട്ടും സഹനങ്ങളുണ്ടായി അതിനെ സ്വീകരിച്ചു ഹാലേ ദിവ്യ അതാണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു ഇനി മൂന്നാമതൊരു സഹനത്തെക്കുറിച്ച് ഭത്രോ സ്ലിഹാഡ് ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയുള്ള സഹനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയുള്ള സഹനം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെന്നുണ്ടെ സൺഡേ ദീപികയിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് അവർ മെഡിറ
ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സായിപ്പുമാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈജിപ്റ്റുകാരനല്ല ഞാൻ ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദേശത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നോട് നീ പൊക്കോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകത്തില്ല നീ പൊക്കോ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം തന്ന അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രകാരമാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് മാത്യു അയരിക അപ്പോൾ പേര് കണ്ട് ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ പ്രതി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഞാനും ഏറ്റെടുക്കുന്നു മരണം ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈജിപ്റ്റിലെ മറ്റ് ഈ ഇരുപത് സഹോദരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇവരെ വിശുദ്ധരായിട്ട് നാമകരണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമനായിട്ടുള്ള ഈ അക്രൈസ്തവനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും വിശുദ്ധനാണ് കോപ്റ്റിക് സഭയിലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതി ഏത് സാധനം മരണം പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പുലർത്തിയ വിശ്വാസം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു യേശു കുപ്പ് ദൈവപുത്രനെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ദൈവം തരുന്ന ഏത് സഹനവും പിതാവ് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഏത് പാനപാത്രവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളാം നമുക്കറിയാം കുരിശിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള സിനിമ കാണുമ്പം ഈ അമ്മ കരയുന്നില്ല കരയുന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറയുന്നുണ്ട് കരയുന്നില്ല നമുക്ക് പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല പക്ഷേ ഈശോ ഇങ്ങനെ കുരിശിൽ ഇവരിങ്ങനെ കുരിശിങ്ങനെ മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്മ കുനിഞ്ഞ് കിടന്ന് അതായത് ഒരു അമ്മ സഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അതിലെ മണ്ണിങ്ങനെ കോരി കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം അവളിങ്ങനെ സഹിക്കുമായിരുന്നു പുത്രൻ്റെ കൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയുള്ള സഹനം ദൈവപുത്രനെ പ്രതിയുള്ള സഹനം ഒത്തിരി ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ആ സിനിമയിൽ അമ്മേനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അരയുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ സഹനത്തിന് മുമ്പ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അമ്മ കരയുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ പുത്രൻ്റെ സഹനത്തോട് ചേർന്ന് അമ്മ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാകുലം അത് അവളുടെ ഏഴ് വ്യാകുലങ്ങൾ ചിമയം പറയുന്നില്ല നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറുന്നു നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തു ഹാലേ ലുയ ഇത് കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ കണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിത സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ അമ്മേനെ പോലെ സ്വീകരിക്കണം എന്തുണ്ടായാലും അത് ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അവളുടെ വിവാ അവൾ വിവാഹിതയായിരുന്നു അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലറായി ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അച്ഛനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ബ്രദറാണ് ലോഹയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ ജോസഫെന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ജോസഫെ നീ അവളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം അവൾ ആകെപ്പാടെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒത്തിരി സഹനങ്ങൾ അവൾ ഒത്തിരി സഹിച്ചു കാരണം അവളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭർത്താവിൻ്റെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവമുണ്ട് രണ്ടാമത് അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഈ സമയത്താണ് ഇതേണ്ട ഇപ്പം ആളുടെ വിവരവും കൂടെ അറിയുന്നത് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലിയറാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ആ പാടെ കഷ്ടപ്പാടല്ല നീ ഒന്ന് ചെന്നൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൾഫിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കരുതിയത് ആകെപ്പാടെ ഞാൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിനെയായിരുന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത്ര ഹാപ്പിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ ജോസഫേ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അച്ഛനായാലും എന്നെ ജോസഫേ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാനുള്ള എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജോസഫേ ഈശോ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നില്ലേ ഈശോ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ അവനെല്ലാം ശരിയാക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്ന കണക്കത്തെ വാഗ്ദാനമല്ല ദൈവം തരുന്നത് എല്ലാം ശരിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാഗ്ദാനമല്ല അവൻ ശരിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവിടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും സാധനങ്ങളുണ്ടായി അവസാനം സമയങ്ങളിൽ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഈ സമയത്തും എല്ലാം ഞാൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ കോട്ട പിടിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് എന്ത് സംരക്ഷണം അത് തരുന്നത് എനിക്ക് പോലും സംശയം തോന്നി ഇവൾക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണം ഈ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഇവൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവൾ പറയുന്നത് ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുക എന്നെ അവസാനം ഇപ്പം മൂന്നാല് വർഷമായി ഇത് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയായി രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഹർസ ഹസ്ബൻഡ് ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടി അത് നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവൾക്ക് ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും ആയില്ല എന്നിട്ടും അതൊക്കെയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇത്രയും സഹനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാകുമോ ഇതാണ് സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്വാർത്ഥതയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വാർത്ഥതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ഒന്ന് മതി രണ്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം അത് സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുന്ന എത്ര സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു ദുഃഖമാണെങ്കിലോ അതും സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നു ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുന്ന വലിയ മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി അവൻ്റെ വചനത്തെ പ്രതി അവൻ്റെ ദൈവജനത്തെ പ്രതി അവൻ്റെ സഭയെ പ്രതി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അവൻ്റെ സഭയെ പ്രതി ചിലപ്പം നാട് ഞാൻ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ എന്നെ പലരും കളിയാക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ സഭയാണ് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം യേശുനാമം ഈ യേശുനാമത്തെ പ്രതി ഞാൻ എന്ത് സാധനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്ത് പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ ദൈവമാണ് അവൻ ഏക ദൈവമാണ് സത്യദൈവമാണ് അവനെ പ്രതിയാണ് എൻ്റെ സഭയാണ് സത്യസഭയാണ് അവൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയാണ് അത്ര സാധന പാറമേൽ അവൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയാണ് അതിനെ പ്രതി ഞാൻ എന്ത് സഹനം ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ കുടുംബമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എനിക്ക് പകർന്ന എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവരെ പ്രതി ഞാൻ എന്ത് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എനിക്ക് ദൈവം തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് വൈദികൻ്റെ മുമ്പിൽ സഭയെ സാക്ഷി നിർത്തി ബൈബിളിനെ സാക്ഷി നിർത്തി എനിക്ക് തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും അതൊരു നിലപാടാണ് ഈ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യുത്തരം സ്തോത്രഗീതമാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ അമ്മ എലിസബത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പാടിയ പാട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പാടിയത് എന്നാൽ മന്നാഥാ നന്ദിയാൽ നിൻ പുകൾ വാഴ്ത്തും എൻ മനമോ രക്ഷകനീശനിൽ ആനന്ദിക്കും അവിടുന്ന താഴ്മയെ നിത്യം അലിവോടിഹ തൃക്കൺ പാർത്തു ഇനി മുതലേ തലമുറ തലമുറയാ കീർത്തനമരുളും എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു സഹനമാണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്തോത്രഗീതം പാടുകയാണ് അതാണ് അവർക്ക് സഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്തോത്രഗീതം പാടാൻ പറ്റണം കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത് അതാണ് ജോബ് ചെയ്തത് അതാണ് പി യു തോമസാർ ചെയ്തത് അതാണ് അവിടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇവർ മാതൃകയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പൗലോസും സീലാസും എന്താ ചെയ്തത് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് ചങ്ങലകൾക്കുള്ളിൽ ബന്ധിതരാണ് ചങ്ങലകൾക്കുള്ളിൽ ബന്ധിതരാണ് പുറത്തോ കാരാഗ്രഹം വലിയ ജയിൽ വലിയ താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെന്നാ ചെയ്യുന്നത് ആ
ശാസ്ത്രീയ സഹോദരങ്ങളെ സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ സ്തോത്ര ഗീത അതാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്കറിയത്തില്ല വേറെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതമാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മോത്തപ്പെടുത്തുന്നു വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് സഹനത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രത്യുത്തരമായിരുന്നു ഈ സ്തോത്രഗീതം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പസാരിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുമ്പസാര രഹസ്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് പറയാം അവരവരുടെ വിഷമം പറയാം വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥന വൈകുന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും കൊന്തയില്ലെന്ന് ഇന്ന് കൊന്ത എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നല്ലേ അല്ലെന്നുണ്ട് ഈ ദിവസം കൊന്ത എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊന്തയാണോ പ്രാർത്ഥന സംശയമായി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്താണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്നാ ഞാൻ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നെടുവീർപ്പുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചൊരിയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ നമ്മൾ അതാണ് ഫൗസ്റ്റീന ഇങ്ങനെ ഈശോ ഫൗസ്റ്റീനോട് ഈശോ ഒരു സഭ ഒരു ദിവസം പരാതി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫൗസ്റ്റീനെ നീ ഇന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് നീ എനിക്കൊന്നും സമർപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം സമർപ്പിച്ചതല്ലേ ഈശോ പറഞ്ഞു അത് നീ നിനക്ക് ഞാൻ തന്നതല്ലേ എൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ തന്നതല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സ് അത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നതല്ലേ എൻ്റെ ദൈവളി അതും ഞാൻ തന്നതല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇവിടെ മടത്തിലായി പിന്നെ ഇനി ഇന്ന ഞാൻ സമർപ്പിക്കും ഈശ്വർ പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ വേദനകൾ സമർപ്പിക്കുക നിൻ്റെ ആകുലതകൾ സമർപ്പിക്കുക നിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഈശോ പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ചില അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഇത് സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈശോ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു നിൻ്റെ അധ്വാനവും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റും നിൻ്റെ ഭാരം എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റും അതല്ല ഈശോ അതല്ല പറയുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാം സഹനങ്ങളൊക്കെ നിൻ്റെ കൂടെ കാണും പക്ഷേ ഈ സഹനങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഈശോ പറയുന്നത് ഹന്നയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഏറ്റുപാടിയത് ഹന്നയുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സാമുവൽ പുണ്യ സാസുവൽ സാമുവൽ പ്രവാചകൻ്റെ അമ്മയാണ് ഹന്ന പുണ്യവരി മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ വേദന വേറി വർഷങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു പത്നി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പത്നിയായിട്ടുള്ള പെനീന പെരി പെനീന പെനീന എന്നുള്ള സ്ത്രീ ഒത്തിരി അവളെ അപമാനിച്ചിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ദൈവദൊരു സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏലി എന്നുള്ള പ്രവാച പുരോഹിതൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്താ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഉന്മത്തയായിട്ട് നീ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൾ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ ഞാൻ പകരുകയായിരുന്നു എൻ്റെ വചന അവസാനം പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവളുടെ മുഖം മ്ലാനമായിട്ടില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ അങ്ങ് ചുരിയെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അത് നന്ദിയോട് കൂടെ ചുരിയാണ് പരിശുദ്ധമ്മ ചെയ്തതുപോലെ സ്ത്രോത്രഗീതത്തോടുകൂടി ചുരിയാണ് അതേമേ സ പ്രയാസമുണ്ട് പരാജയം ഉണ്ടായി നന്ദി സഹനം ഉണ്ടായി നന്ദി രോഗം ഉണ്ടായി നന്ദി കഷ്ടപ്പാടാണ് എങ്കിലും നന്ദി ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നന്ദി ഈശോ ചെയ്തത് അതാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് വാഴ്ത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ രക്തം നന്ദിയുടെ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ നന്ദിയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ഈശോയുടെ അത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് പല മനുഷ്യരും പക്ഷെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം അതല്ല നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സ്വർഗത്തിലാണ് 